ఒకటే ఈరోజు చెప్తున్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో యాంటీ నార్కోటిక్స్ టాస్క్ ఫోర్స్ కూడా పెట్టిన తర్వాత డ్రగ్స్ కూడా పూర్తిగా కంట్రోల్ చేసి ఎక్కడ ఒక చిన్న ఎవరైనా సరే ఈరోజు చెప్తున్నా మళ్ళీ మళ్ళీ అపీల్ చేస్తున్నా గట్టిగా హెచ్చరిస్తున్నా ఏ క్రైమ్ జరిగినా దాని వెనకాన గంజాయి బ్యాచ్ ఒక బ్లేడ్ బ్యాచ్ ఉంటే దానికి కారణం గంజాయి బ్యాచ్ ఒక చిన్న గొడవ జరిగితే దాని వెనకాన గంజాయి ఫస్ట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ పేరెంట్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కంట్రోల్ యువర్ పీపుల్ చెప్పండి ఆ సోషల్ స్టిగ్మా మీకుంటుంది ఒకసారి నేనేదో రహస్యంగా చూపాను వీళ్ళందరినీ ప్రజల్లో ఏ విధంగా ఎక్స్పోజ్ చేయాలన్నా సఫిషియంట్గా ఎక్స్పోజ్ చేస్తాం ఒక మాటలో చెప్పాలంటే సంఘ బహిష్కరణ చేస్తామండి జీవితంలో మళ్ళా తల ఎత్తుకొని తిరగలేకుండా చేసే పరిస్థితి తీసుకొస్తాం వీళ్ళంతా డ్రగ్స్ తీసుకొని తల్లి పెళ్ళడానికి కూతురికి వ్యత్యాసం తెలియకుండా పనిచేస్తున్నారు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాళ్ళు గంజాయి తాగినప్పుడు కూడా మైండ్లో తిరగాలి ఇదే మనకు ఆఖరి రోజు అవుతుంది ఇంకెప్పుడు తిరగలేము మనం అనేది రావాలా కావాలంటే మీకు అన్ని విధాలు సహకరిస్తాం డీ అడిక్షన్ కోసం డబ్బులు పెడతాం మీకు కూడా గైడ్ చేస్తాం బీ గుడ్ సిటిజన్స్ ఐదేళ్ళు ఈ ఇలాంటివి చేసి ఎవడూ పట్టించుకోకుండా ఈ రాష్ట్రాన్ని భ్రష్టు పట్టించి ఒక రావణాసుర కాష్టంగా తయారు చేశారు అవి ఇంకా జరగడానికి వీలు లేదు ఎనఫ్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కమ్ టు నార్మల్సి జాయిన్ ఇన్ ది మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ వర్డ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ హ్యాపీగా గడిపే పరిస్థితి తెచ్చుకోండి అది మాత్రం ఎక్కడ అవసరమైతే అవేర్నెస్ తీసుకొస్తాం చాలా ఫర్మ్గా కూడా యాక్ట్ చేస్తాం అదే మరిగా డ్రగ్స్ గంజాయి దీన్ని నియంత్రణ చేయడానికి ఈరోజు మేజర్ డెసిషన్స్ రెండు డెసిషన్ తీసుకున్నాం ఒక స్టాండింగ్ సబ్ కమిటీ క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ వంగలపూడి అనిత హోమ్ మినిస్టర్ చైర్మన్ లోకేష్ మెంబర్ కొల్లు రవీంద్ర అనదర్ మెంబర్ సత్యకుమార్ యాదవ్ అనదర్ మెంబర్ గుమ్మడి సంధ్యారాణి అనదర్ మెంబర్ ఈ ఐదు మంతో ఒక క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ ఇంకో పక్క దీనిపైన ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ కూడా ఆర్గనైజ్ చేశాం ఆ టాస్క్ ఫోర్స్ హెడ్ కింద ఈ మొత్తం కూడా మన ఐజీ ర్యాంక్లో మనం రవి ఆర్టే కదమ్మా ఆకే రవికృష్ణ గారిని హెడ్ కింద పెట్టాం దానికి ఒక ఆరు వందల మంది దగ్గర దగ్గర ఐదు వందల మంది స్టాఫ్ను కూడా ఐదు వందల యాభై తొమ్మిది ఆ ప్రాంతాల్లో ఎంతమంది కావాలన్న అంతమంది మెంబర్స్ని కూడా ఇస్తున్నాం ఆ స్టాఫ్ కూడా ఇస్తున్నాం ఎస్ఐపిబి మారుగా ఒకవేళ అవసరమైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేయడానికి కూడా ఇస్తాం ప్రివెన్షన్ టోటల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ గంజాయ్ డ్రగ్స్ అండ్ ఆల్సో ఇల్సిట్ లిక్కర్ ఎవ్రీథింగ్ చేసేట్గా ఒక ప్రోగ్రాం డిసైడ్ చేశాం అది ఈరోజు నుంచి వాళ్ళు కూడా ఆపరేట్ చేస్తారు వాళ్ళకు టూ పర్సెంట్ ఇన్ లిక్కర్ పాలసీలో ఫండ్స్ కూడా పెట్టాం మొత్తం కలెక్షన్లో టూ పర్సెంట్ వస్తుంది అక్కడ కొంతమంది అడిక్ట్ అయిపోయి ఉంటే డీ అడిక్షన్ సెంటర్స్ కూడా పెట్టడం ఇంకా కొన్ని సజెషన్స్ వచ్చాయి ఇంకొక పక్కన ఆర్ఎన్బి రోడ్స్ అన్నీ కూడా చెత్త చెత్త చేశారు ఎక్కడ చూసినా గుంతలు పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు ఐదేళ్లు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వినలేదు ఈరోజు దగ్గర దగ్గర ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు గుంతలు పోడ్చడానికి డబ్బులు ఇచ్చాం ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేసి ఇక్కడ అన్ని చేసే పనులు చేస్తూనే సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్తో ఆల్ పాట్ హోల్స్ క్లియర్ చేసి నవంబర్ ఫస్ట్ నుంచి వర్కులు స్టార్ట్ అవుతాయి అక్కడి నుంచి జనవరి లోపల బిఫోర్ ఫెస్టివల్స్ పాట్ హోల్స్ ఫ్రీస్ట్ రోడ్స్ ఆర్ఎన్బి రోడ్స్ తయారు చేస్తాం నేను మొన్న కూడా చెప్పాను ఒక యాభై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల ఆన్ గోయింగ్ వర్క్స్ నేషనల్ హైవేస్ ఉన్నాయి ఇంకొక ముప్పై నలభై వేల కోట్ల రూపాయలు కొత్త రోడ్లు వస్తాయి అన్ని రోడ్లని మళ్ళీ 
స్ట్రీమ్ లైన్ చేయడానికి ముందుకు పోతున్నాం ఐదేళ్లు కొట్టుకున్నా పనిచేయలేదు వీళ్ళు దీన్ని ఏ విధంగా చేయాలో చేస్తూనే ఫస్ట్ వీక్ ఒక ప్రోగ్రాం ఇస్తాం అదేవిధంగా ఈ మంత్లో కానీ నెక్స్ట్ మంత్లో కానీ ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి గంజాయికి వ్యతిరేకంగా టోటల్గా అందరిని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం పెద్ద ఎత్తున అవేర్నెస్ తీసుకొస్తాం ఒక పక్క అవేర్నెస్ తీసుకొస్తాం ఒక పక్క ఫర్మ్గా ఐరన్ హ్యాండ్తో డీల్ చేస్తాం ఈ రోజటి నుంచి నేను చూశాను చాలా క్రైమ్స్ అన్నీ కూడా గంజాయి తాగడం లిక్కర్ మత్తుల పోవడం డ్రగ్స్ మత్తుల పోవడం ఇష్టానుసారంగా లా అండ్ ఆర్డర్ బ్రేక్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు వాళ్ళకి హెచ్చరిస్తున్నా ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో మీ జీవితాలను మీరు నాశనం చేసుకోవాలంటే తప్పుడు పనులు చేయండి లేకపోతే మెయిన్ స్ట్రీమ్కి రండి మెయిన్ స్ట్రీమ్కి రాకపోతే మాత్రం ఎవ్వరిని వదిలిపెట్టాం సమస్య ఉండదు ఎక్కడ చూసినా సీసీటీవీ కెమెరాలు పెడుతున్నాం టెక్నాలజీ ఉపయోగిస్తున్నాం ఎవరైనా ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళందరినీ ఏ విధంగా కేబినెట్లో కూడా చాలా సీరియస్గా మాట్లాడుకున్నాం అవసరమైతే వీళ్ళని సంఘ ద్రోహులుగా సమాజం నుంచి సెపరేట్ చేసే విధానాలు ఏమున్నాయో కూడా ఆలోచిస్తున్నాం ఇప్పుడు రౌడీ షీటర్స్ పెడతాం అవసరమైతే ఇలాంటి వాళ్ళని ఎక్కడ విదేశాలకు కూడా పోకుండా బ్యాన్ చేయడం అదే మరి పోలీస్ స్టేషన్ కూడా వాళ్ళు ఫోటోలు పెట్టడం ఏమేం చేయగలుగుతాం అన్ని ఆలోచిస్తున్నాం దీనికి అవసరమైతే ప్రత్యేకమైన చట్టం తీసుకొస్తాం ఆ చట్టాన్ని కూడా పగడ్బందీగా పదును పెట్టిస్తాం గంజా ఎవడు కాల్చడా పండించడానికి వీలు లేదు ఎవడు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి వీలు లేదు ఎవడు కన్జ్యూమ్ చేయడానికి వీలు లేదు ఎవరన్నా చేస్తే అదే లాస్ట్ డే ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడన్నా సరే డ్రగ్స్ వస్తే అది కూడా సీరియస్ చెప్తున్నా వాళ్ళు వదిలిపెట్టే పరిస్థితి ఉండదు లిక్కర్ కూడా ఇష్టానుసారంగా ఎవరంటే వాళ్ళు చేస్తే మాత్రం ఎవరిని వదిలిపెట్టాం ఒక పాలసీ ఇచ్చాం ట్రాన్స్పరెంట్ పాలసీ ఇచ్చాం మా పార్టీ వాళ్ళకు కానీ అధికారులకు కానీ మిత్రపక్షానికి కానీ అపోజిషన్ కూడా హెచ్చరిస్తున్నాం వాళ్ళేం పతివ్రతలు ఏం కాదు బురజల్లే కార్యక్రమం చేస్తూనే చేసే భాగవతాలు అన్నీ చేస్తూ ఉంటారు అందరికి వార్నింగ్ ఇస్తున్నా చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాం ఏదైతే పాలసీ పెట్టామో ఈ పాలసీ తూచా తప్పకుండా ట్రూ స్పిరిట్తో ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది అందుకే మేము పాత పాలసీని అంతా కూడా ఇచ్చేసి కొత్త లిక్కర్ పాలసీ తీసుకొచ్చాం ఈరోజు ఏదైతే ఈ టాస్క్ ఫోర్స్ అండ్ సబ్ కమిటీ ఈ రెండు కూడా వాళ్ళు డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తారు ఎక్కడ ఏమాత్రం రాజీ లేకుండా వీళ్ళని కంట్రోల్ చేసే బాధ్యత తీసుకొస్తాం ఇంకొక పక్కన 